Íslensk skipafélög sjá fram á miljarða kostnað vegna nýs mengunarskatt sem Evrópusambandið ætlar að leggja á skipaflutninga. Fórstjóri Eimskip segir að Íslensk stjórnvöld hafi ekki sint hagsmunagæslu nógu vel. Rauð veðurviðvörun gildir um stóran hluta Noregs. Viðbúnaður er mikill og búist er við mestu úrkomu í aldarfjórðung. Óvenulegt þykir að lægðin kom úr austri. Fórstjóri umhverfistofnunar segir að engin ákvörðun hafi verið tekin um að stýra aðgangi að viðkvæmustu náttúruperlum landsins. Náttúran verða hafa forgang því mörg víðerni hér á landi séu einstök í heiminu. Minnst þrjú kemferðisbrot rötuðin og borð lögreglunar í Vestmanneigum um helgina, auk nokkur af fíkniefna og líkamsárásarmála. Hátíðar höldum Vestlanamanna helgina náðu hámarki gær, umferðin í dag hefur gengið áfalla laust. Og í ár eru 40 ár frá því að frídagur Vestlanamanna varð að almennum frídegi á Íslandi. Við rifjum upp fréttir af umdildasta frídegi þjóðarinnar í fréttatímanum. Gott kvöld. Kostnaður upp á miljarða króna fellur á íslensk skipafélög vegna nýrra Evrópureglna um mengunarkvóta í sjóflutningum. Fórstjóri Eimskip segir að sjónamiðum um sérstöðu Íslands hafi ekki verið komið nægilega vel á framfæri. Ráðherraráð Evrópusambandsins gekk á dögunum frá nýri tilskipun sem gengur út á að skilda skipafélög til að kaupa losunarkvóta vegna mengunar. Þetta eru sambærilegar reglur þeim sem nýlega voru settar um flugfélög og allu miklum áhyggjum af afkomu íslensku flugfélagana og stöðu keflaðuku flugallar. Nú er komið að skipafélögunum. Já, þetta er að fullu sambærilegt nema á við þá um sjóflutninga en ekki flug og hefur þar reyndi áhrif á bæði innflytjendur og útflytjendur og síðan þá samkennisefni Íslands í til dæmis þessum flutningum yfir hafið með sama hætti það sem að eins, eins og í flýjunu það sem að, það sem að félög eins og einskip er, er í alþjóðlegri samkefni. Nýju reglutnar eru hluti af viðamikilli áallinni ESB um að ná kólefnis hlutleysi um miðja þessa öld. Þær ganga í gildu um áramót og af fullum þunga tveimur árum síðar. Í brefi til utarikisráðara seint í júní sent af íslenskum hagsmunasamtökum, þar á meðal samtökum atvinnulífsins og samtökum verslunar og þjónustu, er bent á þessa komandi tilskipun, undantekningar sem aðeldaríkjum standi til bóða vegna sérstakra aðstæðna og það er bent á nauðsyn þess að gæta hagsmuna Íslands og íslenskra fyrirtækja, en hefur ekkit svar borist við þessu brefi. Okkur finnst stjórnvöld eða ég vildi ekki hafa tekið þetta nægilega föstum tökum og, og fengið svona freka lítinn hljóngrunn e, við kvartningu til þeirra að horfa sér til e, íslenskara sérhagsmuna og getum til dæmis bent á að, að það er ríkur vilji allra að auka strandflutninga við Íslands en þannig er til dæmis í gegnum þetta þá er verið að gera sjóflutninga og þar með strandflutninga e, minna samkennu sæfa við landflutningana sem eru samt sko, umhverfisvætni og, og e, er ekki með þetta álaga á veginna. Fólk í þessum gera sem fréttastofa hefur rætt við metur það svo að auka kostnaðu skipafélagana við að kaupa losunarkvóta geti orðið 5 til 6 miljardar króna þegar reglunar eru að fullu komnar í gildi. Vilhelm segir að eimskip og ventanlega önnur félag muni reyna að hagræða og til dæmis að hægja á skipum og bæta umhverfiskjaldi á flutningskostnað. Við höfum bara áhyggjur af samkennisefni landsins, sjáur út fyrir nokkuð sem dæmi á í alþjóðlegri samkefni og, og, og þetta mun leiða til hærri kostnað við að koma vörum og markað og sama leiti með sama hætti innflutningur og þar með vörum verður Íslandi líklegast verður fyrir áhrifum að þessu til hækkunar og okkur finnst þar að leiðandi að, að það ætti að horfa til sérstöðu Íslands í þessu efni eins og er opnað á í tilskipunni að horfa til þess að ríkja það sem þetta hittir harðar heldur en, heldur en önnur ríki sem hafa þá fjölbreyttari möguleika á, á flutningum og vörum. Björn Malmqvist, fréttamaður, er í Brussel. Björn, hvað gerist næst með þessa tilskipun? Já, hún er í rauninni frá gengin en það ættur að byrta hana í því sem að mætti kalla lögbyrtingarblað ESB. Það verður væntanlega gert eftir sumarfri hérna í Brussel væntanlega í, í september og hún gengur svo í gildi um næstu áramót og hún mun gilda á öllu erróska efnaðsvæðinu, þar að segja hjá aðildaríkjum ESB þeim 27 talsins og síðan hjá Norrigi, Íslandi og Lichtenstein. En rétt eins og með losanarheimildir í flugi þá mun hún væntanlega skipta mestu máli fyrir Ísland.
En Íslands stjórnvöld þau hafa beitt sér fyrir því að fá svona undanþágu frá þessum mengunarkvótum á, á flugið. En hvað með þessa nýju siglinga tilskipun? Fáum við einhverja undanþágu frá henni? Það verður bara komið ljós. Mér er sagt að það sé þegar byrjað að fjalla um hana í sérfræðinga hópum hjá EFTA. Það er auðvitað stofnunin sem að sér um reksturinn á samningnum um evróska efnahæðsvæði. Það er líka byrjað að tala um hana hjá sérfræðingum í höfuborgum ríkjana að þryggja og kannski aðalega í, í Reykjavík. Þetta skiptir náttúrulega mestu máli, sitt, sko eins og ég sagði fyrir Ísland út af, út af landfræðir eða sitt legu landsins. Nú, hún gengur í gildi eins og við rettum um næstu áramót og það verður reynilega bara komið ljós hvernig íslenskum stjórnvöldum gengur að já, fá mögulega einhverjar undanþáur tímabundnar eins og, í, eins og gerðist með, með losunarheimildir í flugi, einhvers konar breytingar sem að sem eru þær sem að skipafélög og aðrir hagsmuna aðilar óska eftir. Takk fyrir það, Björn. Við fylgjumst með því við hér heima og þú út í Brussel. Takk fyrir. Sex fórust í miklum flóðum í Slóveni um helgina. Rauð veðurviðvörun er í gildi í Nóregi þar sem menn búa sig undir það versta. Svo geti farið að úrhellið er það mesta í 25 ár. Viðvörunin gildir um stóran hluta Nóregs og það fór að hvessa og rigna um hátegi í dag. Það er fyrst og fyrst búist við því að það lokist allt vegna vatna, bara að það ekki færir vegir, fólk getur ekki ekki neitt, það er verið að rýma hús vegna þess að kjallaratni fyllast af vatni. Gangi spár eftir geti úrkomanni óveðrinu, sem kallað er hans, orðið sú mesta í Nóregi í aldar fjórðung. Viðbúnaðurinn er því mikill. Þegar við heyrðum í Gísla í dag var staðan betri í höfuborginni Óslo en norður af borginni þar sem slís varð. Það kom núna á hann frétt um það sko að, að ungu drengur hafi fallið í læk og vorist inn í ræsi og það tókst með hörmungum að ná honum út en óvíst hvort hann lifir það af þannig að þetta flæðir yfir allt vatnið hér og, og fólk er mjög óviðbúið þess svo miklu hér austan þannig að þetta er tiltölulega þurrt svæði annars. NRK Norska ríkisútvarpið greinir frá því að drengurinn hafi verið að hjálpa fóreldrum sínum að undirbúa frárenslis rör fyrir óveðrið í hringaríki norður af Óslo þegar slýsið varð. Þar fjall einnig 100 metra löng auskriða. Gísli segir það koma á óvart að óveðri komi úr austri. Það er ekkert nýtt í Nóri í frekarinn á Íslandi að það komi lagðir úr vestri. Það hefur alltaf gerst og út kom í löngum röðum, en nú kemur lagðin úr austri og það er mjög óvenjulegt og hefur ekki gerst nú í 25 ár með þessum hætti að menn fá við lagðina að austan og yfir svíþjóð og með mikilli úrkom í sér. Þannig að, að þetta er, menn er að spá í af hverju gerist þetta núna, eru þetta breytingar sem er verða á loftslagi á jörðinni eða hvað er að gerast af hverju kemur lagðin úr austri. Mikið eldingaveður var í svíþjóð í gær þegar hans fórðar yfir. Lest fór út af sporunu við hútingsval en engin slasaðist. Undirlag teinana hafði gefið eftir í úrhellinu. Í Danmörku ripnuðu tríja uppbóð að flætti inn í hús. Samgöngur hafa farið úr skorðum og eitthvað hefur verið um að flugferðir til og frá Kastrúp hafi verið feldar niður. Mikil flóð hafa einnig verið í slóveniju um helgina og hreinsunastarfi er hafið. Yfirvöld staðfestu í dag að sex hafi farist í hamförunum sem forsætisráðferran segir þær mestu síðan landið hlut sjálfstæði fyrir um 30 árum. Þessa myndir voru teknar í Lettlandi í dag þar sem var kvast, hellirigning og hagli. Þök fyrku af húsum og truflanir voru á ramarni. Í suðurhluta austuríkis hafa fallið nokkrar auskriður og viðbúnaður er mikill vegna hættu og fleiri skriðum. Og hingað heim, forstjóri umhverfustofnunar segir að það var í skrítið ef Íslendingar og aðri sem hingað koma hefði ekki sterkar skoðanir á íslenskri náttúru. Hana beri að vernda því hún sé einstök á heimsvísu. Háværu umræða hefur verið um mikinn ágang ferðamanna í landmannalaugum og fleiri náttúruperlum. Yfirveld náttúruverndar með þá hverju ári kort innviðinir þóli álægið. Þetta er auðvitað áskurinn. Þetta er heilmikill fjöldi og við erum nú að sjá nokkurn veginn hver fjöldin er núna eftir hlýja í farsóttinni. Þannig að núna getum við farið að skoða það bara mjög vel hvaða stjórntæki við þurfum að hafa og innviði og, og landvörslu svolítið nánar. Innviðnir eru að þjóna þessu svona sæmilega í dag en við þurfum að, að stíga svona fastar inn og ein, einnig að hafa svæðin rétt mönnuð. Hún segir að gjaldtaka verði aukin og eðlilegt að þeir sem nóti þjónustuna borgi fyrir hana. Eru einhverjar hugmyndir upp um að stýra ágangi inn á viðkvæmstu staðina? 
Það er svona ákveðin umræða. Það er ekkert afgerandi komið inn í kortin eins og er. En þetta er held ég eitthvað sem við þurfum sífælt að vera að, að meta. Hvernig, hvernig við stýrum aðgengi og umferð inn á svona svæði. Það eru einstök víðar, víðarni á Íslandi. Þau eru einstök í heiminum. Það er svona verður auðvitað náttúran að njóta forgangs og verðum að standa verðum hana bara mjög þjætt og meta þá hverju sinni hvaða þjónustu og einviði við þurfum að hafa. Fá allir eh, aðgengi að þessum ferðamannastöðum? Nei, eh, það á að vera ákveðin áskorun og ævintýri að fara inn á hálendið. Nöðsynlegt er að gera bílastæði þar sem um ferðin er mikil. Vissulega þarf að gera það. Eh, en að veita aðgengi fyrir nákvæmlega alla og, og anna allri eftirspund, það stendur ekki til. Skilurðu umræðina um náttúruvernd og að menn hafði áhækjur? Já, að sjálfsögðu. Það væri mjög skrítið ef að Íslendingar og líka þeir sem hinga koma hefði ekki mikla skoðanir á íslenskri náttúru. Hún er algjörlega einstök á heimsvísu og hana bara venda. Stærsta ferðahelgi ársins líður nú undir lok og gekk skemmtan að halda mestu leiti vel að sök skipulegenda og lögreglu víða um land. Að sök skipulegenda hátíðarinnar einnar með öllu sem haldin var á Akureyri var aðsóknin afar góð. Þar var haldin fjöldi tónleika meðal annars í skóar böðunum svo kölluðu og á túninu fyrir neðan gamla leikhúsið á Akureyri. Þar var einnig ristur lítill skemmtigarður sem vakti mikla lukku gesta. Úrlingalandsmót UMFI var haldið á Sauðakrúki í ár. Þar var kefti í hinum ímsu íþróttum, körfubolta, blaki, bókfimi og fleiru og bóðið var upp á vinnu, búðir og aðra að þreyðingu. Fjölskuldi hátíðin Nesta flug á Neskopstað var haldin í 30. skipti. Þar fór meðalands fram kassabíla rally og sleifar upp stórtónlingum. Hægt var að dansa við polka, vals og aðra harmoniku tónlist á harmoniku hátíð á borgi Grímsnesi. Þá var veslunumanna helginni fagnað á flúðum í hrunamanna hreppi á innipúkanum í Reykjavík og mörgum fleiri stöðum. Fjölmennasta hátíðin var eins og svo oft áður í Vestmanneyjum. Hátíðurhöldin náðu hápúndi í nótt og Karlgauti Hjaldarsson, lauruglustjóri í Vestmanneyjum, segir að skemmtanahald hafi gengið vel. Og það var vissulega mikið, mikið mannfjöldi og prýðirett veður. Þess vegna var það nú að lauruglu hafði nú frekar rólega nótt svona framan að en svo undir morgun að þá kom upp uh, nokkur líkans árus og mál og þýknefna mál nokkur líka og eitt kemur fyrir sprot og tilkynnt til lauruglu og sem er í rannsókn núna. Að minnsta kosti þrjú kynferðisbrot voru tilkynnt í verstmanneyjum um helgina og nokkur fíknefna mál sem að mál sem tengdust líkamsárásum. Skipileggjöndur segja að þjóðatið í ára hafi verið eins og fjölmennasta frá upphafi og að vel hafi gengið þrátt fyrir mikinn fjölda. Og nú er gleðin á enda, margir á leiðinni heim. Valur Grettisson er stættur á Suðurlandsveginum, milli hver að gerði svo selfós heldi hvernig gengur umferðin. Umferðin gengur nú bara að býsna vel, verið að segja. Hér hafa um 10.000 bílar farið frá miðnætti og það er nú bara á þessum vegi hérna. En við erum hérna með Ott Árnason yfir lauruglu þjón og lauruglu á Selfossi. Hvernig hefur umferðin gengið í dag? Já, hún hefur gengið bara vel þessa helgina. E, okkur um dæmi þannig er frá litlu kaffistofunni í vestri og austur í Kvalnenskriður þannig að að það er svolítið merkilegt að við séum þó ekki með nema átta umferður óhöpst tilkynnt til okkar og, 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 og minni háttar meðsli í þeim öllum. Það er gott. E, við erum með 29 ökumenn sem að við höfum kært fyrir að aka undir áhrum áfengi sér það fíknefna og, og það er mun meira heldur en við erum að sjá um aðrar helgar og flest eru þetta einstaklingar sem hafa farið of snemma stað eftir, eftir skemmtun næturinnar og við höfum sannarlega vilja vera lausur við þetta. Og síðan er þetta hefðbundu, það eru 42 sem eru kærði fyrir rak og hratt og, og, og það eru tölur uh, alveg upp í 150 km á klökkustund. En, en blessunlega þá hefur, hefur þetta öðruleiti gengið býsna vel hjá okkur. En það hefur ekki reynt mikið á ykkur um helgina kannski en þið voru vart að læmi svolítið viðbúnað ekki satt? Við erum heil mikið viðbúnað og, og, og verið á ferðinni þar sem að hefur verið mannsöfnuður og, og, og það hefur allt gengið vel. Eitt heimilis ofbeldismál sem að við hefum fengið inn á okkar borð um helgina og, og svo svona einhver önnur e, e, mál sem að eru mun minni og, og en, en alltaf, alltaf eitthvað að gera. Þar höfum við það. E, gengið vel hér á Suðurlandinu í það minnsta. E, það yfir til þín, Sigriður. Takk fyrir það og keyrið varlega heim. Í ár eru hins vegar 40 ár síðan frídagur verslunumanna varð að almennum frídagi á Íslandi. Þessi langa helgi hefur alltaf verið talin heldur sökksum 
og fréttastofa ríkisútvarsins hefur sagt fréttir af henni um árabil. Fyrsta helgin í ágúst hefur lengi verið ein mesta ferðahelgi þjóðarinnar og eigamenn hafa haldið þjóðhátti sínum þessa helgi frá því um miðja síðustu öld. En árið 1973 var tómlegt um að litast í heimæ, því eldgósinu þar var ný lokið. Hátíðin var sett klukkan 15 í dag. Tjaldborgin er að vísu talsvert minni en verið hefur á þjóðhátíðum til þessa, gestirnir færri og hefði hefðbundna hátíðasvæði Herjólfsdalur og nótæft til hátíðahalda. Hvernig hefur gengið að undirbúa þessa óvenjulegu þjóðhátíð? Það hefur nú verið dalt erfitt því að mannskapurinn sem er hér hann vinnur svo mikið að það er eiginlega engin frí tími. Þjóðhátíð var þó fljótað rétt á úr kútnum og hefur löngum verið ókrýnd drottning íslenskra útihátíða. Aðrar hafa þó veitt henni harða samkefni. Og já, partíð var í Atlavík 1984. Aðri staðir sýndu þó góða viðleikni. Í Þjóðsvaldal eru korti fleiri inn í færið en milli 4 og 5.000 dunglingar á þryggja sólarhinga samfettri skemmtun. Flestir eru á aldrinum 16 til 18 ára en inn á milli má sjá krakka niður í 13-14 ára og upp í 25 ára. Hvernig komið þið á staðinn, krakka? Skemmtið. Vættið að vera lengi? Það má það. Hafið þið skemmtið ykkur vel? Já, mjög vel. Hvað er helst við að vera hérna? Hvað hafið þið fyrir þarfni? Aðalega dettið og... Jamma. Fólk var ekki mikið að velta formsetriðunum fyrir sér og það gat komið þeim í vanda. Á rokkáttiðin í Húnaveru um verstunamanna helgina og voru um það bil 3000 manns og var aðgangsirir þar 5000 krónur sem gerir um það bil 15 miljónir króna í kassan og af þeirri upphæð hefðu 3 miljónir átt að fara í virðisaukarskatt. Já, okkar álit var það og það kom fram í brýfi sem við sendum þessum aðvinu fyrir þessa skemmtun, að þetta væri virðisaukarskattskilt samkoma. Mér finnst bara skrítið að maður sem situr við skrifborð hér í bænum og er ekki búin að fá neina skýrslur um málið eða kynna sér málið af eigin raun, að hann geti dæmt þetta sem virðisaukarskattskilda samkomu. Já, það er líf og fjör hér í Húnaveri en gestirnir eru færri en áður. En hvernig hefur þessi hátíð farið fram? Við snerum okkur til lögreglu. Fólk kemur hingað til þess að að skemmta sér og jú, jú, það er mikil ölfun en þetta hefur verið mjög brútt, ég get ekki sagt annað. Nú hefur verið talað um það að nöðganir hafa verið algengar á útihátíðan hér á landi, hefur slíkt ekki komið upp á hér? Jú, það hefur komið upp á en ekki mikið um það, sem betur fer. Ekki alvarleg tilfelli? Nöðgun er alltaf alvarleg en það hefur ekki verið mikið um það. Um helgina gerði lögreglan upptækar 30 töflur á eldborgarhátíðin á kaldarmelum sem við fyrstu aðtugun og staðnum gáfu þá svörun að inn í fjöldu anþöttanum en nú hefur hann að komið í ljós. Þetta var hjartalif, áreitunum sér hjartalif sem var í höndunum á einstaklíði sem ekki átti að hafa þetta. Koleyja var úr sólskinni og selja reyna sjó. Útjáðtíðargestir hafa óðum verið að tínast til síns heima í dag. Hvernig skemmtur þér á útjáðtíðinni? Vel, verið þetta vel. Og veistu hvað þú ert búin að eyða miklu þessa helgi? Miklu. Hvernig skemmtur þér á útjáðtíðinni? Það er alveg ágætlega. Já, ég er mikið kaldri. Einu, ég söng mjög mikið alltaf þannig. Á tónlistarhátíðinu Uxa 1995 sem haldin er hér á Kirkjubæðarklaustri er hann og samankomnir um 5000 manns. Að sögn mótsgesta er það tónlistin sjálf sem stendur uppi og hljómsveitirnar sem hér koma fram. Gaman. Þá kveikti tjaldin okkar, svefnpokinn minn er ónýtur, ég er heimilislaus. Help me. Ég meina, ef að hljómsveitna sem er í eigum myndi vera hérna, sér, 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 myndi koma hérna. Þannig, sko. Það var bara frábært að hafa þetta árlega, sko. Það var bara geðveikt. Geðveikt. Af hverju? Það var svo gaman þar sem ekki fólki, það var svo tónlist og það var bara geðveikt. Rosalega gaman. Eiðislegt. Hvernig var í gærkvöldi? Það var best. Það var alveg betri í kvöld. Björk og allir bara. Prósíu og allir bara. Geðveikt í kvöld. Já, 
Lögreglihundurinn Elio, sem starfar á Ítalíu, fann á dögunum eina miljón evra í reyðufé í farangurskeimslu rútu í útjæðri borgarinnar Flórens. Upphæðin jafngildir um 145 miljónum íslenskar króna. Hundurinn þefvísi fann seðlana í tveimur ferðatöskum við reglubundið eftirlit. Eigandi taskana gæti ekki gert grein fyrir því hvers vegna hún ferðaðist með svo mikið fé. Hún er í haldi lögreglu sem gerði seðlana upptæka. Verið er að rannsaka málið og hvort að tengist glæpastarsemi. Og þá var veðri. Fremur hæg breytileg átt, bjart norðan og austanlands, en sumstaðar þokuloft við ströndina. Þungbúið vestanlands fram eftir morgundeginum og víða síðdegi skúririnn léttir til annað kvöld. Hitti á bilinu 10 til 20 stig, það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrit Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Tvö liðu til viðbótar tryðu sig áfram í áttalega úrslit heimsmeistara mótsins í fótbolta í dag. Rautt spjald leit dagsins ljós og í leik Englands og Nígeríu þurfti vítaspyrnu kefni til að knýja fram Sigurvegara. Það var búið upp á markasúpum í leikjum dagsins í bestu deldum karla og kvenna í fótbolta. Kefni á heimsmeistaramúði íslenska hestsins hefst svo formlega í Hollandi á morgun og við tökum púlsin á þeim sem að ríða á vaðið í fyrstu kefnisgrein. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Íslands skipafélög sjá fram á miljarða kostnað vegna nýs mengunarskatts sem Evrópusambandið ætlar að leggja á skipaflutninga. Fórstjóri Eimskip segir að Íslensk stjórnvöld hafi ekki sinnt hagsmuna gæslu nógu vel. Rauð veðurviðvörun gildir um stóran hluta Noregs. Viðbúnaður er mikill og búist við mestu úrkomi í aldarfjórðung. Óvinnulegt þykir að lægðin komi úr austri. Fórstjóri umhverju stofnunar segir að engin ákvörðun hafi verið tekin um að stýra aðgangi að viðkvæmustu náttúruperlum landsins. Náttúran verði að hafa forgang því mörg víðerni hér á landi séu einstök í heiminn. Minnst þrjú kemferðisbrot rötuðin og borð lögruglunar í Vestmanneigum um helgina, auk nokkura fíkniefna og líkamsárásarmála. Hátíðar höldum Vestunamanna helgina náðu hámarki gær umferðin í dag hefur gengið áfallalaust. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúpunktur í sér uppfærður allan sólarhingin. Það sem fréttatímur lokið verið sæl. Á rúf í kvöld, HM kvöld. Samantektur á leikjum dagsins á HM Kvenna í fótbolta. Er ekki eftir sexi? Er ekki eftir sexi? Hónleika og vitalstáttur þar sem parið er yfir 35 ára sögu hljómsetirinnar síðan skein sól. Norðurstjarn.